ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വിത്ത് മീ ഇസ് ഡോക്ടർ ഷേർലി മാർട്ടിൻ ലീഡ് ഗൈനക് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ആസ്റ്റമെറ്റ് സിറ്റി കൊച്ചി ആൻഡ് ഡോക്ടർ ആൻഡ് ജോർജ് ഗൈനക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആസ്റ്റമെറ്റ് സിറ്റി കൊച്ചി അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഇസ് യൂട്രൈൻ പ്രൊലാപ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ യൂട്രൈൻ പ്രൊലാപ്സ് അഥവാ ഗർഭപാത്രം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാം വാട്ട് ഇസ് യൂട്രൈൻ പ്രൊലാപ്സ് ഓക്കെ യൂട്രൈൻ പ്രൊലാപ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് യൂട്രസിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ പൊസിഷനിൽ താങ്ങി നിർത്തിയേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂട്രസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പെൽവിക് ഫ്ലോർ മസിൽസ് ഉണ്ട് അത് പെൽവിക് ഡയഫ്രാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ലിവേറ്റയാനെ മുതലായ കുറച്ച് മസിലുകൾ ചേർന്നുള്ളതാണ് ഈ പെൽവിക് ഡയഫ്രം ഈ പെൽവിക് ഡയഫ്രമിൽ കൂടി മൂന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട്ലി കാണുന്നതാണ് യൂറിത്ര അതായത് യൂറിൻ പോലുള്ള യൂറിത്ര അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് നമുക്കുള്ളതാണ് വെജൈന അതിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഏനൽ ഓറിഫൈസ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഓറിഫൈസസ് ആ പെൽവിക് ഡയഫ്രമിനെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ മസിലിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഫേഷ്യായും ഈ ലിഗമെൻസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് യൂട്രസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം വേറെ ലിഗമെൻസ് ഉണ്ട് യൂട്രോസേക്രൽ ലിഗമെൻസ് മാക്രോഡ്സ് ലിഗമെൻസ് ഇതൊക്കെ സെർവിക്സിലാണ് കണക്റ്റഡ് പിന്നെ അത് പെൽവിസിൻ്റെ ലാറ്ററൽ വാളിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ പൊസിഷനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നത് പിന്നെ ബ്രോഡ് ലിഗമെൻസ് ഉണ്ട് റൗഡ് ലിഗമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് യൂട്രസിൻ്റെ ആൻറ്റിവേർട്ടഡ് പൊസിഷനും ആൻറ്റിഫ്ലെക്സ് പൊസിഷനും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുകയോ നെർവ് സപ്ലൈ കുറയുക അല്ലെ പ്രായത്തിൻ്റെ അധികം കൊണ്ട് വരുന്ന വീക്ക്നെസ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യതിയാനം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ വര ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് വീക്ക്നെസ് വരാം ആ സമയത്താണ് യൂട്രസ് വെജാനയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വയസ്സായവരിലാണോ കാണുന്നത് അതോ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണമെങ്കിലും ഇത് എഫക്റ്റ് ആവുമോ ഇത് എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും വരാം അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അതിൻ്റെ കോസും അതിൻ്റെ ആ ഇതും ഒക്കെ വ്യത്യാസമായി വരാം ഓരോ ഏജിലും പ്രായമായവരിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂട്രസും സിസ്റ്റോസീല് റെക്ടോസീല് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് കാണുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർ ചിലപ്പം യൂട്രസ് മാത്രം ഇറങ്ങി വരാം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ വെജാന എലോങ്ങേഷൻ മാത്രം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് നോർമൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയും സിസ്റ്റോസീല് റെക്ടോസീല് ഇവ മാത്രമായിട്ട് നാം കാണാറുണ്ട് മാഡം ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ്റെ ഇത് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഫോർ ദിസ് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാൻ ഇപ്പം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ ഈ മസിൽസിനോ ഈ ഫേഷ്യക്ക് ഈ സപ്പോർട്ട്സിനോ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നെർവ് സപ്ലൈ ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ സമയത്തും ഈ സ ഈ മസിൽസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയും അതിന് ഡീനോവേഷനൊക്കെ വരാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് ഉള്ളത് നോർമൽ ഡെലിവറിയാണ് അപ്പം ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡെലിവറീസ് ബിഗ് ബേബീസ് അപ്പം പ്രൊലോങ് ലേബർ ഇതൊക്കെ ആ മസിലിൻ്റെ ശക്തിയെ ചിലപ്പം കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പ്രൊലാപ്സിന് ഒരു സാധ്യത പിന്നെ മെനോപോസ് ആകുമ്പം ഹോർമോൺസ് എല്ലാം കുറവാണ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കുറവ് കാരണം ആ മസിൽസ് വീക്കാകുന്നു അന്നേരവും പ്രൊലാപ്സ് വരാം പിന്നെ ചിലരിൽ ചില കൺജനൈറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് മേ ബി വീക്ക് അപ്പം അവരിലും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പം പ്രൊലാപ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒബേസിറ്റി വണ്ണമുള്ളവരിൽ അമിത ഭാരം ഉള്ളവരിൽ പിന്നെ വയറിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും മുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂട്രസിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന ഒരു പ്രഷർ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ സെർവിക്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ട്യൂമർ ഫൈബ്രോയിഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ യൂട്രസിനെ കൂടെ അത് താഴേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷന് പിന്നെ ന്യൂറോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് സ്പൈൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഇതുമൊക്കെ ആ പെൽവിക് മസിലിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊലാപ്സിന് വരാനായിട്ട് കാരണങ്ങളാവും അപ്പോൾ ഈ പ്രൊലാപ്സ് യൂട്രൻ പ്രൊലാപ്സ് ഉള്
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് പിന്നെ ചില ഒരു കൂട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു മാസം അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഉള്ളിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ പോകാൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അന്നേരം ഈ പ്രൊലാപ്സിനെ അവർക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം മാത്രമേ മോഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നുണ്ട് യൂറിനറി വേറെ ചുമയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നതും യൂറിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലും ബാക്ക് പെയിന് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ അവർ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാഡം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് മസിൽസ് വീക്ക് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നോർമൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞവർക്കാണോ ഇത് കൂടുതൽ യൂട്രാൻ പ്രൊലാപ്സ് വരുന്നത് അത് സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞവർക്കും ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായും സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വരാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയിൽ പോകരുത് നോർമൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രാൻ പ്രൊളാപ്സ് വരുമെന്ന് ഇപ്പം നമുക്കൊരു യൂട്രാൻ പ്രൊളാപ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസേറിനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സിസേറിനെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിലേ ഒരു പ്രൊലാപ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റിക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അതായത് പ്രൊലോങ് ലേബർ വരാം വളരെ ബിഗ് ബേബി ഷോർട്ട് ലേഡീസ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ അതിന് സിസേറിൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഡിസിഷൻ ഏറ്റവും ഏർലി ആയിട്ട് എടുക്കണം അത് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ സിസേറിയൻ പ്രൊലാപ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസേറിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല മാം അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻ്റെ സിവിയറിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഇപ്പം പ്രൊലാപ്സ് എത്ര ആൾക്കാരിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ ഒരു പാരസ് വിമൺ എടുത്താൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ ഒരു മയൽ ഡിഗ്രി പ്രൊലാപ്സ് എങ്കിലും കാണും എന്നാൽ അവർ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കില്ല അവർ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടാകില്ല ഇതിലൊരു പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ആൾക്കാരിലാണ് സിംറ്റമാറ്റിക് പ്രൊലാപ്സ് കാണുക അപ്പോൾ അവരെ വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുക സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ഈ ആ എക്സാമിനേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പം യൂട്രസ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇറങ്ങി വെജൈനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്രൊലാപ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ അത് സെർവിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റോസിയിലോ ഒക്കെ കുറേ കൂടെ ഇറങ്ങി വെജൈനയുടെ ഇൻട്രോയിറ്റസ് വരെ വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടും ഇത് പുറത്തേക്ക് വരിക സെർവിക്സും ഈ സിസ്റ്റോസിയിലും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് തേർഡ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പല തരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പി ഒ പി ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷനാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാം ഇപ്പോൾ ഇത് യൂട്രസ് ഇറങ്ങി വരാണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തം മാത്രമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതായത് വെജൈനൽ വാളിനൊരു ലാക്സിസിറ്റി വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൻറ്റീരിയ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വെജൈനയുടെ കൂടെ ബ്ലാഡറും ഇറങ്ങി വരും അതിനാണ് സിസ്റ്റോസിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വെജൈനയുടെ പോസ്റ്റീരിയ പാർട്ടല്ലേ പുറകുവശമാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൾജ് നോക്കുമ്പം കാണുന്നത് ആ മിഡിൽ തേർഡിലാണെങ്കിൽ അത് റെക്ടോസിയിലാണ് അപ്പർ തേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എൻട്രോസിയിലാണ് ആ എൻട്രോസിയിലിനകത്ത് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ലൂപ്സ് ആയിരിക്കും കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ മിഡിൽ പാർട്ടിലുള്ള ആ റെക്ടോസിയിലിനകത്താണ് രക്തത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ താഴത്തെ ബൾജ് ലോ ലോവർ വൺ തേർഡ് ബൾജ് വന്ന് റിലാക്സ് പെരിനിയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് തനിയായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ഷുഡ് ദേ കൺസൾട്ട് ഡോക്ടർ സി അവർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ വന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് അത് ശരിക്കും പ്രൊലാപ്സ് ആണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാസ് ആണോ എന്നൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതോ അവർക്ക് വേറെ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണോ സ്പൈൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ അല്ല പ്രൊലാപ്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല വന്ന് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ പ്രിവെൻറ്റ്
അത് നിർത്തുമ്പോൾ ആ പെരിനീയത്തിലെ മസിൽസ് ഒക്കെ കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും യൂറിൻ പോകുന്നത് കണ്ട്രാക്റ്റ് നിർക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതേ ടെക്നിക്കാണ് നമുക്ക് അല്ലാത്തപ്പോഴും അതായത് പെരിനിയൽ മസിലിനെ കണ്ട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക സമയവും പ്രത്യേക സ്ഥലവും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നും വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെ പത്രം വായിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെ ഫോണിൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് എത്രയധികം ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പ്രൊലാപ്സ് വരാതിരിക്കാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവർ അതായത് കുറച്ച് ഏർലി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് കൂടുന്നതൊന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി കൂടുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ എത്രയും ചെയ്താൽ അതായത് സർജറി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാം പിന്നെ നേരത്തെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പല കാരണം കൊണ്ട് പ്രൊലാപ്സ് വരാവുന്ന അതിലൊന്നാണ് ഒബിസിറ്റി സോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അതിന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അബ്ഡമിനൽ മസിൽ എക്സസൈസും കൂടെ ചെയ്താൽ യൂട്രസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇച്ചിരി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാവുന്നത് മാം നമുക്കിപ്പോൾ സിവിയോറിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ സർജറി ഇഫ് സർജറി ഇസ് നീഡ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാമല്ലോ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവർക്ക് സർജറി ആവശ്യമാണോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം അപ്പം ക്ലിനിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓ തേർഡ് ഡിഗ്രി പ്രൊലാപ്സ് അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ദർ ദ ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദ ആർ നോട്ട് ഡിസൈറസ്റ്റ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ദ യൂട്രസ് അങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് നമ്മൾ വെജാനൽ ഹിസ്റ്റക്ടമി വിത്ത് പെൽവി ഫ്ലോ റിപ്പയർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂട്രസ് വെജാനെ കൂടി തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും സിസ്റ്റോസീൽ റെക്ടോസീൽ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഏരിയാസിലെ മസിൽസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യേണ്ട സൂച്ചറിങ്ങും പെൽവിക് ഫേഷ്യയൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും യൂറിനറി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല മോശം പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അവരോട് പറയണം ഈ ഒരു സർജറി ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം മാറി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ടു സം എക്സ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് യൂറിനറി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചില സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈനർ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ ഒരു സർജറി പ്ലാൻ ചെയ്യാവൂ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യൂട്രസ് വേണ്ട എന്നുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് രണ്ടാമതായി യൂട്രസ് വെക്കണം ചെറുപ്പക്കാരിൽ അവരിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സർജറി അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം അവർക്ക് ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഇനിയും വേണം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അവർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് താനും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കീഗൾസ് എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം രണ്ടാമതായിട്ട് പെസറി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിംഗ് പെസറി ഉണ്ട് സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈങ് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെസറി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിംഗ് പെസറിയാണ് അത് സിലിക്കോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ റിംഗ് പെസറി ഇട്ടുമല്ല അത് വെജാനലി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇഫ് പോസിബിൾ അത് പീരിയോഡിക്കലി അത് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് സാധാരണ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ആൻഡ് പെസറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ പെസറി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് വെക്കണം എന്നുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെസറി അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്രസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സർജറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് മാഡം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ അതിനായിട്ട് സി ദൽ ബി മാരീഡ് പീപ്പിൾ അൺമാരീഡ് ആൻഡ് ദോസ് ആ ഒരു കുട്ടി
അപ്പം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് പേഷ്യൻറ്റ് യൂട്രസ് വേണം ഇനി പ്രഗ്നൻസിയും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെഷർ വെജൈനലി സെർവിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മെഷർ യു വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആൻറ്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഇലിയാക്സ് ഫൈനൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ദിവസത്തെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ മതിയാവും അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ യൂട്രസ് അല്ലെ സെർവിക്സ് അകത്തിരിക്കുന്നു പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് കംഫർട്ടബിൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് നോർമൽ ഡെലിവറി നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നോർമൽ ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ മെഷ് വിട്ടുപോവുകയും റിക്കറൻസ് വരികയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സർജറിക്ക് ശേഷം സിസേറിനാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർജറിയുടെ പേരാണ് കന്നാസ് ലിങ് സർജറി ഇത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് മാഡം ഇപ്പോൾ ഇഫ് സം വൺ കംസ് ടു അസ് ഓൾറെഡി ഹിസ്ട്രക്ടമി യൂട്രസ് റിമൂവിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ വരുവാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊലാബ്സ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായും ബിക്കോസ് യൂട്രസ് എടുത്തതിന് അതായത് ഹിസ്ട്രമി ഹിസ്ട്രക്ടമിക്ക് ശേഷം വോൾ പ്രൊലാബ്സ് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇസ്ട്രക്ടമിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ വോൾട്ടിനെ കൂടുതൽ ഹയർ പൊസിഷനിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെങ്കിൽ ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ പ്രൊലാബ്സ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മസിലിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ആ ഏജിങ് വരുന്നതോറും ആ വീക്ക്നെസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് വീക്ക്നെസ് കൂടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് റെക്റ്റിഫൈഡ് ആകുന്നില്ല ആയതിനാൽ ഇതിൻ്റെ റിക്കറൻസ് ഓർ വോൾ പ്രൊലാബ്സ് ഈസ് വെരി കോമൺ കോമൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർജറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ യൂറിനറി സിംറ്റംസ് ഇവർ വരുന്നവർക്കുള്ള യൂറിനറി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കറക്റ്റഡ് ആവുമോ ആ അതാണ് കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വലിയ പ്രൊലാബ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ യൂട്രസ് ഉള്ളിലോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സർജറി കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം മാറിക്കിട്ടും എന്നാൽ യൂറിത്ര കിങ്ക് ചെയ്താണ് ആ സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഈ സർജറി ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റഡ് ആകുമ്പം ചിലപ്പം സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് അന്നേരം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ആ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അഥവാ ആ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വി ടി ഒ എന്നുള്ള സർജറിയും കൂടെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം ആ ടി വി ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിത്രയുടെ താഴെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻസിഷനിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ടേപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉടനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ കുറച്ച് നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതായത് സി ഫോ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടുകയോ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ നിൽക്കും അപ്പോൾ അതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഈ ടി വി ടി ഒയിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് യൂറിത്രയുടെ താഴെ ഈ ടേപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് വെൽക്രോ ഇഫക്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഈ മെഷ് ഒന്ന് പുൾഡാവും അപ്പോൾ ആ യൂറിത്രയെ കൂടെ ഉള്ള യൂറിൻ ഫ്ലോ നിൽക്കും അപ്പോൾ യൂറിനറി ലീക്ക് ഇല്ലാത്തതാകുന്നു അതാണ് ടി വി ടി ഒ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സർജറി ചെയ്താൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫ് ഉണ്ടാവുമോ സിംറ്റംസിന് അതോ സി സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫാണ് സി ദർ ഇസ് അനദർ കണ്ടീഷൻ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് യൂറിനറി ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ഓവർഫ്ലോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഈ സർജറി ചെയ്യാവൂ അപ്പം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബാത്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ ബാത്റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമോ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് റിയൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലേ പബ്ലിക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പം
ഞാൻ നേരത്തെ കോസസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ലാർജ് ട്യൂമറോ അസൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടും ഈ പ്രൊളാ പ്രൊലാപ്സ് വരാമെന്ന് അപ്പോൾ സർജറിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം അൾട്രാസൗണ്ട് ഓഫ് ദ അബ്ഡമൻ ഒരു മസ്റ്റാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ മാഡം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സർജറീസ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ റിക്കറൻസ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് റിക്കറൻസ് ഓഫ് പ്രൊലാപ്സ് യാ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ മസിലിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊലാപ്സ് വരുന്നത് സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വോൾട്ട് ഫിക്സേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് വോൾട്ട് ഫിക്സേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ വെജാനലി ആ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സേക്രോ സ്പൈനക്സ് ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് അത് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ഹാർട്ട് സ്റ്റോ ബോണി പാർട്ടിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വോൾട്ടിൻ്റെ അറ്റം മെഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സേക്രത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ റിക്കറൻസ് ഇസ് വെരി വെരി റെയർ അപ്പോൾ അത്രയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സർജറീസ് റിക്കറൻസ് വളരെ മിനിമലാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ വീക്ക്നെസ്സും വേറെ ക്രോണിക് കോഫ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിൻ്റെ കോസുകായിട്ടുള്ള വേറെ ക്രോണിക് കോഫ് വേറെ അബ്ഡോബനൽ മാസ് മാലിഗ്നൻസി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്കാണ് റിക്കറൻസ് വരാൻ ചാൻസ് മാം ഇതൊരു ലൈഫ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു വി ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ക്വറീസ് ഫ്രം അവർ ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫ്രം സംഗീത അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് സോ ഇത് എൻഡോമെട്രിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ എൻഡോമെട്രിയോസിന്റെ പെയിൻ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പെയിൻ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എൻഡോമെട്രിയോസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് ഏജ് പാരിറ്റി അവർക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഒരാൾ കം ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇനിയും കുട്ടികളൊന്നും വേണ്ട കുറേ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഡു എ ഓവേറിയോട്ടമി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ട്രക്ടമി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണേ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ദെൻ യു ഹിൽ ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു സപ്രസ് ദ എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് ഇംപ്ലാൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫ്രം ഫൗസാന സഫ്വാൻ ഫൗസാന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് ഹിപ്പ് ബോൺ പെയിൻ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് കംസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നടുവേദന എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് തോന്നുന്നു സോ സോ അതൊരു ബ്രോഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നടുവേദന പല കാരണം കൊണ്ട് വരാം പക്ഷേ ഈ പ്രൊലാപ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൊലാപ്സിലാണ് ഈ പ്രോ ഇത് സാധാരണ വരാറുള്ളത് എന്നുവെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ലിഗമെൻസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സേക്രം എല്ലാം ടോട്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു പുള്ള് വരുന്നുണ്ട് യൂട്രസിന് അപ്പോൾ ആ പുള്ള് വരുമ്പം ബാക്ക് പെയിൻ വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കുറേ നേരം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നത് ആ അവർ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കിടന്നു കഴിയുമ്പം ആ പെയിൻ റിലീവ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് പ്രൊലാപ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് പിന്നെ ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ മിക്കവരും പറയും മാറിയെന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ ആ പുള്ളില്ല ആ ടെൻഷനില്ല അപ്പം അതാണ് പ്രൊലാപ്സിലെ ബാക്ക് പെയിൻ്റെ കഥ പിന്നെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കോസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്റേ ആണോ സി ടി സ്കാൻ ആണോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫ്രം ഷൈനി ജോൺസൺ ഷൈനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്രൊലാപ്സ് പ്രൊലാപ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് പേഷ്യൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വെജൈനയിൽ ഒരു ഫുൾനെസ് തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാസ് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നാം ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിസ് ഇത് കാണും പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു സിംറ്റമും കാണത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ അത
നസല ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് പുഡൻറ്റൽ ന്യൂറോളജി ഓഫ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് തെറപ്പി ഇസ് ദർ ഫോർ ദിസ് പെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ടു കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് പ്രൊലാബ്സ് പുഡൻറ്റൽ ന്യൂറോളജി ഒത്തിരി കാരണം കൊണ്ട് വരാം സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ സ്പൈൻ പിന്നെ ലോക്കൽ പെൽവിക്കലുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്യൂമറോ ഗ്രോത്തോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഇലാബറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് തെറപ്പി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് കൺക്ലൂഡ്സ് ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഫോർ ദിസ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് ക്യാൻ ഐ ടെൽ യു ആൾ വൺ തിങ് സി ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസിനെ പറ്റി ഏജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രായമായ അമ്മമാരുണ്ടാവും അല്ലെ പ്രായമുള്ള മറ്റു സ്ത്രീകളുണ്ടാവും പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവരോട് പുറത്തു പോകാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും മക്കളെ ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നല്ല മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഒന്നുകിൽ ഈ പ്രൊലാബ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ആകാം ഏജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ആകാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും സോ ദേ വി ക്യാൻ ഓൾസോ സോഷ്യലൈസ് ദേ ബി ഹാപ്പി ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പ്ലീസ് സ്പെൻഡ് സം ടൈം വിത്ത് യുവർ എൽഡർ ലേഡീസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദേ ഹാവ് എനി ഓഫ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ